ദക്ഷിണാമൂർത്തി ഉപനിഷത്ത് ഇവിടെ ഒരു മഹായജ്ഞം നടക്കുമ്പോൾ മുനിമാരെല്ലാം കൂടിയിട്ട് മാർക്കണ്ടേന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ട് അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് അങ്ങേക്ക് അങ്ങേര് ചിരഞ്ജീവി ആയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ മാർക്കണ്ടേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോ സൂര്യനായിട്ട് എടുക്കാം സൂര്യൻ ചിരഞ്ജീവി ആയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ചിരഞ്ജീവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നൊന്നും നിലനിൽക്കുന്നു നമ്മളെല്ലാം മരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ സൂര്യൻ മാത്രം മരിക്കാതെ നിൽക്കുകയാണ് സൂര്യൻ മരിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മരിക്കും പ്രളയ സമയത്തിന് എല്ലാം കൂടി എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുമല്ലോ ഇപ്പൊ പ്രളയം നടക്കുന്നതിനെ കഴിയും മുമ്പിൽ ആദ്യം മരിക്കുന്ന ആരെല്ലാണ് ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം മരിക്കും അവസാനമേ സൂര്യൻ മരിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ മാർക്കണ്ടേന് പല അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് ഒരുത്തിയിലുള്ള അർത്ഥം സൂര്യൻ തന്നെയാണ് അപ്പൊ സൂര്യൻ മാത്രമാണ് അനശ്വരനായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അതായത് ലോകമുള്ളിടത്തോളം അത് നിൽക്കുകയാണ് ഈ ലോകം ലോകം പലതും ഉണ്ട് അപ്പൊ പാർഷ്യലായിട്ടുള്ള ഡിസ്ട്രക്ഷൻ എല്ലാം ഉണ്ട് അതെല്ലാം നമ്മൾ വേദങ്ങൾ കാണുന്നിടത്ത് കാണാം പറയുന്നിടത്ത് കാണാം എന്നാലും നമ്മളെ ലോക സൂര്യൻ നമ്മളെപ്പോഴും മരിക്കുമ്പോ അതിന്റെ ശേഷമേ മരിക്കുള്ളൂ ഈ നമ്മൾ എന്ന് പറയുമ്പോ ഇവിടുത്തെ ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം അതിലോടിന്റെ ശേഷമേ പിന്നെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എല്ലാം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ തിരിക്കിട്ട് ആ അവസ്ഥയിൽ എത്തുന്ന എപ്പോഴാണ് ഇവിടുത്തെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും മറ്റേറ്റ ചേട്ടി അത് അവസ്ഥയിൽ എത്തുള്ളൂ അപ്പൊ അത് ചിരഞ്ജീവിയാണ് ആ കാലചക്രം വരെ അത് അവസാനം വരെ ഉണ്ട് അത് ചോദിച്ചപ്പോൾ മാർക്കണ്ടേൻ അവരോട് പറഞ്ഞത് ദക്ഷിണാഭിമുഖൻ എന്ന ശിവൻ ഏതെന്തുകൊണ്ടാണോ ദൃഷ്ടിഗോചരമാകുന്നത് അതിനാൽ ദക്ഷിണാമുഖനായ ശിവൻ അപ്പൊ ശിവൻ തന്നെ പലതരത്തിലുണ്ട് ഇവിടെ ദക്ഷിണാമൂർത്തിയായിട്ടാണ് ശിവനെ ചിത്രീകരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ദക്ഷിണാമൂർത്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശിവന്റെ ദക്ഷന്റെ പുത്രിയായ സതിയെ വിവാഹം കഴിക്ക ശിവനാണ് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്തായിട്ട് തീരുന്നത് ശിവൻ പാർവതി വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് സൃഷ്ടിയുടെ തുടക്കത്തിലുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഈ ശിവനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന അവസരത്തിലായി അതാണ് അതിന്റെ തത്വം എന്താണ് കാണാൻ പറ്റിയത് അപ്പൊ ശിവൻ ആരാണെന്ന് ഇതിനു മുമ്പിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബ്രഹ്മം നിർഗുണമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടായതല്ല ഇലക്ട്രോൺ പ്രോട്ടോണിനാണ് അതിനെ നശിപ്പിച്ചാൽ എന്തിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആധുനിക സയൻസ് കണ്ടെത്തുന്നതാണ് ബ്രഹ്മം അപ്പം ബ്രഹ്മമാണ് പ്രപഞ്ചമായി എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മം നിർഗുണമാണെന്ന് വേദം പറയുന്നു അതെല്ലാം ആധുനിക സയൻസ് പിന്നെ കണ്ടെത്തും നമുക്ക് എല്ലാം നമുക്ക് വേദത്തിലൂടെ തന്നെ അത് കണ്ടെത്താം അപ്പോ അവിടെ പറയും അപ്പൊ ഈ നിർഗുണമായ ബ്രഹ്മം ആദ്യം അതിനൊരു സങ്കല്പം ഉണ്ട് എനിക്കൊരു നല്ല ലോകം സൃഷ്ടിക്കണം എന്നുള്ള ചിന്ത ഉണ്ടായപ്പോഴുള്ള അവസ്ഥ അപ്പൊ അത് നിർഗുണാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയി അതിനെയാണ് നമ്മൾ രുദ്രൻ എന്ന് കഴിഞ്ഞതിൽ കണ്ടത് അതിപ്പോ സയൻസിന്റെ പരിധിയിൽ വരുതിയാണ് നിർഗുണാവുമ്പോൾ സയൻസിന്റെ പരിധിയിൽ വരുക ഇല്ല അപ്പൊ ആ ശിവനാണ് രുദ്രൻ ആ രുദ്രൻ തന്നെ ആദ്യം എടുക്കുന്ന രൂപമാണ് ദക്ഷിണാമൂർത്തി അപ്പൊ അതെല്ലാം നമുക്ക് സയൻസിനോട് അതെല്ലാം ഒരു സയൻസ് പ്രതിഭാസങ്ങളാണ് അതെല്ലാം നമുക്ക് സയൻസിനോട് തന്നെ കാണാം അപ്പൊ അതാണ് പിന്നെ എന്തായി തീരുന്നത് നമുക്ക് ദൃഷ്ടിഗോചരമായ പ്രപഞ്ചമായി മാറിയത് പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാം നമുക്ക് കാണാം പക്ഷെ ഈ ബ്രഹ്മത്തെ കാണാൻ പറ്റില്ല നിൽക്കണം അതിന്റെ ശേഷമുള്ള ആ ഒരു ലോകം ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ള ചിന്താഗതിയുള്ള ശിവനെയും കാണില്ല പക്ഷെ ശിവൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്തോ ശാസ്ത്ര തത്വങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതാണ് മോഡേൺ സയൻസ് എന്തായി മാറുന്നു ദൃഷ്ടിഗോചരമായി മാറുന്നു ഈ പ്രപഞ്ചമായി മാറുന്നു അപ്പൊ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ എന്താണ് നമ്മളടക്കം എന്താണ് ആ ശക്തിയാണ് അതായി മാറുന്ന ആ ശാസ്ത്ര തത്വമുണ്ടല്ലോ ആ ശാസ്ത്ര തത്വമാണ് ഈ എന്നെയും എന്താക്കിയത് ചിരഞ്ജീവിയാക്കിയത് അതായത് സയൻസിലൂടെയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടായതും സൂര്യൻ ചിരഞ്ജീവിയായിട്ടും അവിടെ കത്തി ജ്വലിക്കുന്നു ഊർജം തരുന്നിയല്ല ലോകാവസാനം വരെ നിലനിൽക്കും നമ്മുടെ ലോകം അവസാനിക്കുന്നവരെ നിലനിർത്തുന്നത് എന്നിട്ട് അതുണ്ടാകുന്ന പറയുകയാണ് എന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ഒരു മന്ത്രം പറയുകയാണ് അതായത് ഓമിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഓം എന്നത് ഒരു സയൻസ് പദമാണ് ഒരു ഫോർമുലയാണ് ഒരു സിമ്പിളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് അതിന്റെ അകത്ത് എങ്ങനെ നിർഗുണമായ ഭ്രമം പ്രപഞ്ചമായി മാറി എന്നുള്ള തത്വങ്ങളെല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടു
അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് സൃഷ്ടി തുടങ്ങുന്നത് അപ്പൊ സയൻസ് പറയുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടായെന്ന് ഓമിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി മേധ പ്രജ്ഞ മുതലാവയുടെ എല്ലാം സഹായത്താലാണ് മേധ പ്രജ്ഞ എന്നെല്ലാം പറയുന്ന അതിനൊരു വിൽ പവറും ഒരു ഉറച്ചൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കണം എന്ന് ആക്ക് ഈ ശിവന് അല്ലെ ദക്ഷിണാമൂർത്തിക്ക് പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കണമെന്ന ഒരു ചിന്താഗതി ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പൊ അതിനെ നമസ്കരിക്കുവാൻ പറയുകയാണ് എന്നിട്ട് ഗട്ടില് ധ്യാനം അത് ധ്യാനിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണുള്ളത് അപ്പൊ തുടക്കമാണ് അതിനൊരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടാവുന്നു അപ്പോൾ അത് എന്തായി മാറുന്നു എന്ന് ഇവിടെ പറയാണ് സ്ഫടികമണി തുല്യം സ്ഫടികമണിയും തുല്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ഫടികത്തിന്റെ ഒരു മണി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല അത് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല നല്ല ഗ്ലാസ് ആണെങ്കിൽ അപ്ര എല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്ലാസ് ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നില്ല അപ്പൊ ആ രൂപത്തിലാണ് ആദ്യം ഉള്ളത് ഒരു മണിയുടെ ഷേപ്പ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ മണി വേദങ്ങള് വേദങ്ങളിലാണ് സയൻസ് ശരിക്ക് പറയുക പുരാണങ്ങളില് അല്ല ഉപനിഷത്തില് സാധാരണക്കാരന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെയെല്ലാം ഒരു ഉദാഹരണ സഹിതം പറഞ്ഞു വെക്കുകയാണ് ഉദാഹരണ സഹിതേ പറയാൻ പറ്റൂ കാരണം നമ്മളിപ്പോ ഇന്നുള്ള ഒരു നമ്മൾ മൊബൈൽ എന്ന സാധനം അന്ന് അതിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാ മൊബൈൽ എന്ന് പറയുക ഈ ഭാഷ ഒന്നും ഉണ്ടോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷ എന്താണെന്ന് അവർക്കറിയും അപ്പൊ അവർക്ക് അതൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ മൊബൈൽ ഉണ്ട് അതിലൂടെ സംസാരിക്കാന്നല്ല അന്ന് കരി വെക്കാൻ പറ്റൂ അപ്പൊ അവർ വല്ല ഉദാഹരണ സഹിതല്ലേ അവർക്ക് പറയാൻ പറ്റൂ അപ്പൊ എന്തിനെയും സയൻസ് പദത്തെ അവർക്ക് ഉദാഹരണ സഹിതെ പറയാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് സ്ഫടിക രൂപമാണ് ഒരു മണിയുടെ മണി എല്ലാ കാലത്തും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഉള്ളത് അന്നും ഇന്നും ഉള്ള വസ്തുവിന്റെ ഉദാഹരണ സഹിതെ അവർ പറയുള്ളൂ മണി എല്ലാ കാലത്തും ഉണ്ട് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാ അന്നും മണി തന്നെ ഇന്നും മണി തന്നെ അപ്പൊ ഒരു മണിയുടെ രൂപത്തിൽ ആ ഒരു രൂപത്തിലൂട്ട വേണം നമ്മൾ സയൻസിലേക്ക് അതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാൻ എന്നിട്ടെന്ന് പറയുന്നത് വെളുത്ത നിറമാണ് ആദ്യമുള്ളത് വെളുപ്പെന്നാണല്ലോ എല്ലാം വരുവ എന്നിട്ട് മുത്തു ജപമാലയാണ് മുത്തിന്റെ ജപമാലയാണ് അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ജപമാലയെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് ഇതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഉപനിഷത്ത് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഓരോ ഉദാഹരണം വെച്ചങ്ങ് പറയും കഥയായിട്ടൊന്നും പറയില്ല ഒരു ഉപമാ ഉപകാരം പിന്നെ ഇതിനെ കഥ രൂപത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുക അതാണ് പുരാണങ്ങൾ പുരാണങ്ങളിൽ എന്ത് പറയുന്നുണ്ട് ആദ്യം ദുർവാസാവിന് ഒരു മാല കിട്ടുന്നു അത് ഇന്ദ്രന് കൊടുക്കുന്നു ഇന്ദ്രൻ ആദേണ്ട മസ്തകത്തിൽ വെക്കുന്നു ആനതായത്ത് കുറഞ്ഞിട്ടിട്ട് ചവിട്ടുന്നു പിന്നെ ശാപം ഉണ്ടാകുന്നു പിന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പാലാഴി മദനം എല്ലാം നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരു മാലയ്ക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ശാസ്ത്രത്തിൽ മാലയ്ക്ക് അപ്പൊ ആ മാലയാണ് ആദ്യം ഉണ്ടാകുന്നത് അതെല്ലാം നമുക്ക് സയൻസിലൂട്ട പിന്നെ ഒരു മാലയെ പറ്റി ഇവിടെ പറഞ്ഞു വെക്കുകയാണ് പിന്നെ എന്ത് പറയുന്നു കക്ഷത്തിൽ സർപ്പങ്ങൾ കക്ഷത്തിൽ കുറെ സർപ്പവും അപ്പം സർപ്പങ്ങൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം സർപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഈ സർപ്പമല്ല സർപ്പത്തിലൂട്ട അവർ ഒരു സയൻസ് പദത്തിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അത് വേദത്തിൽ വ്യക്തമായി വരും എന്താണ് സർപ്പം എന്നല്ല അവിടെ പറയും പക്ഷെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സർപ്പം സർപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കുകയാണ് സർപ്പം എന്തുകൊണ്ട് അതിനൊരു വിഷമുണ്ട് അതെല്ലാം കൊണ്ടാണ് ആ സർപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അതിന് ചെറിയ ദോഷങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടി സമയത്തുള്ള ഈ സർപ്പങ്ങൾക്കും ചില ദോഷങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് അത് സയൻസ് പ്രതിഭാസമാണ് അതെല്ലാം നമുക്ക് സയൻസിലൂട്ട വേണം അപ്പൊ കക്ഷത്തിൽ സർപ്പമുണ്ട് പിന്നെ എന്തുണ്ട് ചന്ദ്രക്കലയുണ്ട് ചന്ദ്രക്കല എന്ന് പറഞ്ഞാല് സൂര്യനാണ് ചന്ദ്രൻ സൂര്യൻ ശിവനാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ സൂര്യന്റെ ഭാര്യയാണ് ചന്ദ്രൻ അപ്പൊ എന്തായിട്ടാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ദ്വയമായിട്ടാണ് ആദ്യം അത് ദ്വയമായി തീരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്നിട്ട് എന്ത് പറയുന്നു ഒമ്പതില് ഓം എന്ന അക്ഷരത്തിന്റെ ഓം ദക്ഷിണാമൂർത്താന്തര നമ ഓം ആ ദക്ഷിണാമൂർത്താന്തര നമ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓം എന്നത് വേദത്തിന്റെ ആദ്യ അക്ഷരമാണെന്നും ആ എന്നത് അതിന്റെ തുടക്കമാണെന്ന് പറഞ്ഞു വേദത്തില് ഓം എന്നതിൽ മൂന്ന് അക്ഷരം ഉണ്ടായിട്ട് ആദ്യം തുടക്കം അതാണ് തുടക്കം എന്താണ് ജ്ഞാനമാണ് അപ്പൊ വേദത്തിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞാനത്തിലൂടെയാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ പ്രപഞ്ചം ബ്രഹ്മം സൃഷ്ടിക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ശിവൻ ദക്ഷിണാമൂർത്തി സൃഷ്ടിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നിട്ട് പത്തിൽ എന്ത് പറയും അതിന്റെ അടിയിൽ അതിന്റെ എന്താ അവസ്ഥ എന്ത് അവസ്ഥയിൽ എത്തുന്നു എന്ന് പറയുന്നു ഒരു കയ്യിൽ അഭയമുദ്
വലതിനി വെട്ടുന്നു പുരുതിയായിട്ട് ചേർക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതെല്ലാം നമുക്ക് അവിടെ കാണാം എന്തെല്ലാം വെട്ടിപ്പൊളിച്ചത് എന്നെല്ലാം അവിടെ കാണാം അപ്പൊ പരശുവായിട്ട് ആദ്യം ലഭിക്കുന്നു എന്തു വേണം പലതിനെ വെട്ടിമുറിക്കണം നമുക്കൊരു മേശയും കസാല ഉണ്ടാക്കാം വെട്ടിമുറിക്കണം വീട് പുതുക്കണ്ടിക്ക് വെട്ടിമുറിക്കണം എല്ലാം ശിവനാണ് അതാണ് ആദ്യം സംഹാരമാണ് സംഹാരത്തിൽ നിന്നാണ് പുതിയ സൃഷ്ടി ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ വെട്ടല് തന്നെയാണ് ആദ്യത് അതിന് പരശു തന്നെയാണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ ആ സൃഷ്ടി നടത്തുമ്പോഴുള്ള അവസ്ഥ പരശു ഒരു വടവൃക്ഷ ചുവട്ടിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് വടവൃക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ് ഭാവനയിൽ അതിന്റെ ചുവട്ടിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടാണ് ഈ വടവൃക്ഷം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വലിയൊരു പ്രപഞ്ചം പന്തലിച്ചു കിടക്കുന്ന പ്രപഞ്ചം എന്നിട്ടോ പാമ്പുകൾ ശരീരം മുഴുവൻ വ്യാപിക്കുന്നു അപ്പോഴേക്കാണ് ഈ പാമ്പുകൾ പാമ്പുകൾ എന്താണെന്ന് പിന്നീട് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴേ പാമ്പുകൾക്ക് എന്താണ് രോഗം അല്ല ഇതിന്റെ അകത്ത് കാര്യം എന്ന് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ പാമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ പാമ്പായിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് കാര്യം പോക്കാണ് പാമ്പ് ശിവൻ ആ ദൈവമാണെന്ന് പോയി ഇപ്പൊ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ആളങ്ങ് ശിവന്റെ അടുത്ത് തന്നെ നിർത്തും പിന്നെയോ ചന്ദ്രക്കല അവിടെയും പറയുന്നു അപ്പൊ എല്ലാം ദ്വയമായിട്ടാണ് പോകുന്നത് ഈ ചന്ദ്രക്കല എപ്പോഴുണ്ട് ശിവന്റെ കൂടെ ആരുണ്ട് ദ്വയമായിട്ട് ഉണ്ട് ജഡാധാരി ആദ്യം ഈ പാമ്പുകളെ മാതിരി ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മുഴുവൻ ജഡ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് പാമ്പിന്റെ വേറൊരു രൂപമാണ് ഈ ജഡ അപ്പൊ ശിവൻ ആദ്യം കാണിച്ചിരിക്കും ഇങ്ങനെ ജഡയെല്ലാം പാറിക്കളിക്കുന്ന അതാണ് സംഹാര മൂർത്തിയായിട്ടുള്ളത് അപ്പോഴാണ് ആരുണ്ടാകുന്നത് സബി എന്നൊരു പ്രതിഭാസം ഉണ്ടാകുന്നത് ആദ്യത്തെ അവസ്ഥയിൽ ദക്ഷിണാമൂർത്തിയുടെ ആ അവസ്ഥ എന്നിട്ട് എന്ത് പറയുന്നു ത്രിനേത്രൻ മൂന്ന് നേത്രവും ആ സമയത്താണ് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം പാലാഴ് മഥനം കടക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന് മുമ്പിൽ അതിന്റെ ശേഷങ്ങളിൽ ശിവനും പാർവതിയായിട്ട് യോജിക്കണ്ടി എന്ത് വരുന്നുണ്ട് ഒരു കാമദേവൻ വരുന്നുണ്ട് കാമദേവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഭസ്മമായി പോകുന്നുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ നേത്രങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഏതാണ് ഈ മൂന്നാമത്തെ നേത്രം എന്നെല്ലാം സാങ്ഷിലോട്ട് തന്നെ പിന്നീട് പറയും ശിവന്റെ ശിവനെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴേ അതിന്റെ മൂന്ന് നേത്രങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ എന്നിട്ട് പതിനൊന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ പറയാണ് ഓ ഭ്രം നമ ഹിം ഐ ദക്ഷിണമൂർത്തി നാന ദേഹി സ്വാഹ ഇവിടെ കുറെ ഭ്രൂം ഹീം ഐ എന്നീ ചില വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഓം എന്നത് ബ്രഹ്മം പ്രപഞ്ചമായി മാറിയ വിധമാണ് അതേപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ശേഷം പല ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ടാണ് സൃഷ്ടി നടക്കുന്നത് ഈ ഓരോ പ്രക്രിയയും അവർ ഓരോ അക്ഷരങ്ങൾ വെച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഭ്രൂം ഹിം ഐ ഏതുപോലെ എന്നാൽ സയൻസിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ പദങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ട് അതില്ലാതെ നമുക്ക് സയൻസിന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നു എന്തിനി പ്ലസ് ഒരു മന്ത്രമായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്ലസ് ആ പ്ലസ് എന്നൊരു വലിയ ബീജമന്ത്രമാണ് അതങ്ങനെ എഴുതിക്കൊണ്ട് നടന്നാൽ അല്ലെ ഉരുവിട്ടോണ്ട് എന്തോ ആവും എന്ന് പറയും മൈനസ് മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു ബീജമന്ത്രം എന്താണ് ഈ പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും അർത്ഥമുള്ള സയൻസിൽ രണ്ടെണ്ണത്തെ കൂട്ടിച്ചേർക്കണം ഹൈഡ്രേനിയം ഓക്സിജനെയും കൂട്ടിയാൽ വേറൊരു വസ്തു ഉണ്ടാകും അല്ലെ മൂന്നും രണ്ടും കൂട്ടിയാൽ അഞ്ചുണ്ടാവും മാത്സിൽ അപ്പൊ പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബ്രും ബ്രും എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഹിം ഹിം എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ തന്നെയാണ് അത്തരത്തിൽ അതിനെ കാണും സയൻസിൽ ഇങ്ങനെ ചില വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അത് എന്തിനാണ് ഒരു പ്രോസസ്സിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാണ് ഇവിടെ ബ്രും ഹിം ഹൈ എന്നിതുകൊണ്ട് എന്തായി മാറി പ്രപഞ്ചം അതിവിടെ പറയുകയാണ് പതിമൂന്നിൽ അതിന്റെ കീഴെ തന്നെയാണ് അത് പറയുന്നത് ഭസ്മലേപനമാകുന്നു ഭസ്മമായി മാറുന്നു നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ദൃഷ്ടി കാണാൻ പറ്റുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുന്നു ആര് ഈ ശിവൻ ഭസ്മ രൂപത്തിലേക്ക് മാറുന്നു നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ രൂപമാണ് ആ ഭസ്മം അപ്പൊ അത് എന്തായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു ഈ പ്രക്രിയകളിലൂടെ ആ പ്രക്രിയകൾ നമുക്ക് വേദത്തിലൂടെ പിന്നീട് കാണാം പിന്നെന്ത് ചന്ദ്രക്കലാധരൻ അപ്പൊ ഈ ചന്ദ്രക്കല എല്ലാത്തിനും ഉണ്ട് കൂട്ടിന് പിന്നോ ജ്ഞാനമുദ്ര ജ്ഞാനത്തിലൂടെ സയൻസിലൂടെ തന്നെയാണ് ഇത് നടക്കുന്നത് രുദ്രാക്ഷമാല അത് രുദ്രനായി മാറി ആ കഥ പുരാണത്തിൽ എങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രുദ്രന്റെ കണ്ണിൽ നിന്നും കണ്ണുനീര് വീഴുന്നു രുദ്രനായി മാറുന്നു എന്നെല
പുസ്തകങ്ങൾ വരുന്നു പിന്നെയോ സർപ്പങ്ങൾ അങ്ങ് സർപ്പ എല്ലാത്തിലൂടെ ഈ സർപ്പം ഇല്ലാതെ ഒരു പരിപാടി നടക്കില്ല അപ്പൊ ഈ സർപ്പല്ല അത് സയൻസിലെ സർപ്പം എന്നിട്ടോ വ്യാഘ്ര ചർമ്മധാരി അപ്പോഴാണ് വ്യാഘ്രത്തിന്റെ ചർമ്മ രൂപത്തിലേക്ക് അത് മാറുന്നു എന്താണ് വ്യാഘ്രത്തിന്റെ ചർമ്മം ആ ചർമ്മം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകുന്നു നമുക്ക് പലതും മനസ്സിലാകുന്നു സയൻസിൽ എല്ലാം വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് പടങ്ങൾ വെച്ചാണ് ഇവര് ചില രൂപങ്ങൾ വെച്ചാണ് പറയുന്നത് വ്യാഘ്രത്തിന്റെ രൂപത്തില് എന്നിട്ട് എന്ത് പറയുന്നു ആ ഈ പ്രക്രിയം ഗ്രും ഹിം നൈ എന്ന അതിലൂടെ എന്നിട്ട് പതിനഞ്ചിൽ എന്ത് പറയുന്നു പതിനാലില് ഓം ഹ്രീം ശ്രീം സാംബശിവായ ദിവ്യം സ്വാഹ ഈ അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുന്നു അതിൽ എന്തെല്ലാം വരുന്നത് കരങ്ങളിൽ വീണയെത്തി അക്ഷരമാല അക്ഷരങ്ങളായിട്ടുള്ള രീതിയിലേക്ക് വരുന്നു കണ്ടത്തിൽ രുദ്രാക്ഷമാല പിന്നെ കഴുത്തിൽ രുദ്രാക്ഷമാലയുടെ അവസ്ഥയിലേക്ക് അത് വരുന്നു ഏതാണെന്ന് പിന്നീട് നമുക്ക് കാണാം പിന്നെയോ സർപ്പങ്ങളും ഉണ്ട് പടവൃഷവും ഉണ്ട് പിന്നെ പതിനെട്ട് മുതൽ പത്തൊമ്പത് വരെ ഓം നമോ ഭഗവതേ തുഭ്യം പടമൂലവാസിനെ രത്നാമേധാതി ഇങ്ങനെ ഒരു ശ്ലോകം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിലൂട്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു പുസ്തകം അഗ്നി സർപ്പം ആദി പുരുഷൻ പാർവതി കാന്തൻ എന്നായി മാറുന്നു അതോടുകൂടി പാർവതിയെ പരിണയം ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ശിവൻ മാറുകയാണ് ആദിമ പുരുഷനും അപ്പോൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് പ്രപഞ്ചം ആയി മാറിയത് പുരുഷനും ഉണ്ടായി എന്നിട്ട് എന്ത് പറയുന്നു നമ്മൾ എങ്ങനെയും മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് പറയുന്നു ഞാൻ ജ്ഞാനാപ്രഭ പരബ്രഹ്മമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ ഉണ്ടായത് ആ പരബ്രഹ്മമാണ് ഞാനായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയത് എന്ന് യോഗി മനസ്സിലാക്കണം ശാസ്ത്രജ്ഞർ മനസ്സിലാക്കണം പിന്നെയോ പരബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്നും ഭിന്നമായി ഒന്നുമില്ല ഞാനും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും പരബ്രഹ്മത്തിന്റെ അംശമാണ് എല്ലാതെ എന്റെ ജാതി മതം ഒന്നും വെച്ചിട്ട് ഒന്നും കണ്ടുകൂടാ എല്ലാം പരബ്രഹ്മത്തിന്റെ അംശങ്ങളായി കാണാൻ പഠിക്കണം ചിന്തയിൽ ധ്യാനം അതിനാണ് പരികരം എന്ന് പറയുന്നത് ചിന്തയിൽ അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നതിനാണ് പരികരം എന്ന് പറയുന്നത് അംഗചേഷകളുടെ സമർപ്പണമാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ അംഗചേഷകളും ആ ബ്രഹ്മത്തിനായിക്കൊണ്ട് സമർപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്ത് ബലി അപ്പൊ ബലി നൽകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ എല്ലാ ബുദ്ധിയും മനസ്സും അംഗ ചരണങ്ങളെല്ലാം ആ ആ ശക്തിക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയാണ് അതിന് കുറെ കർമ്മം ചെയ്യാനാണ് നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനു വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കുക എന്നിട്ടോ ഭഗവത് കാര്യങ്ങൾക്ക് കരണ കരണ കരവും എല്ലാം കൈകാലുകളെല്ലാം ചലിപ്പിക്കുന്നതാണ് പൂജ നമ്മൾ അതിനെയെല്ലാം പൂജയാക്കിയിട്ട് ഭൂമി ഒരു ദേവന പിടിച്ചിട്ട് പഴവും എല്ലാം കൊടുത്ത് പൂജിക്കുന്ന മാതിരിയാക്കി മാറ്റി അതിന് നിങ്ങളെ പൂജയൊന്നും ആവശ്യമില്ല അത് നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ലോകം സമസ്ത സുന്ദരമായ ഒരു നല്ലൊരു ലോകം കലിയുഗത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പുരോഗമിച്ച നല്ലൊരു ലോകം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനാണ് ഭൂമിയിൽ നിന്നും ബുദ്ധിയും ഇതും തന്നിട്ട് നമ്മളെ വിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിന്റെ കർമ്മം ചെയ്തു കൊടുക്കുക നമ്മളൊരു പറമ്പത്തെ ജോലിക്ക് ആളെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അവനെ കണ്ണിൽ നിന്നും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതാണ് നമ്മളെ ഇങ്ങനെ പ്രശംസിച്ച് അവിടെ ചുറ്റുകൂടിയിരിക്കല്ല നമ്മൾ പറയുന്ന ജോലി ചെയ്ത് കിട്ടണം അതുമാതിരി ബ്രഹ്മം നമ്മളെ വിട്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ ജോലി ചെയ്യാനാണ് അത് ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മളെ കർമ്മം അതാണ് പൂജ അല്ലാതെ മറ്റുള്ള പൂജ പൂജ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെ സോപ്പടിച്ച് മണിയടിക്കുന്ന പരിപാടി അല്ല പൂജ അവരുടെ എന്തിനാണോ നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചത് ആ ജോലി നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക അതാണ് പൂജ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് എന്ത് പറയുന്നു വൈരാഗ്യവും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈശ്വരനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ പറ്റൂ വൈരാഗ്യം ഉണ്ടാവണം രണ്ടു വഴിയേ ഉള്ളൂ വൈരാഗ്യം ഉണ്ടാവുക നമുക്ക് വിരക്തി ഉണ്ടാവും ഇതിനോടെല്ലാം അടുത്തിട്ട് വിരക്തി ഉണ്ടായിട്ട് ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിച്ചാലേ ഈശ്വര സാക്ഷാത്കരി എല്ലാം എന്ത് പണി നാണത്തിലൂട്ട സയൻസിലൂട്ട ഇലക്ട്രോണിയും പ്രോട്ടോണിയും ബ്രഹ്മത്തെയും മനസ്സിലായിക്കൊള്ളുക ബ്രഹ്മം എന്തിനാണ് സൃഷ്ടിച്ചതെന്നുള്ള സത്യം മനസ്സിലായത് നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ചെയ്തു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അവസാനം എന്തും കൂടി പറയുന്നു ബ്രഹ്മാവ് ആ വിദ്യയിലൂടെ പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിച്ചു പക്ഷെ സാധാരണ ബ്രഹ്മാവാണല്ലോ സൃഷ്ടി അടുത്ത് ഇതെല്ലാം ശിവനിലൂട്ട പറഞ്ഞിട്ട് അത് ശരിയാവില്ലല്ലോ എന്നിട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞു ഈ ശിവൻ പറഞ്ഞ ഈ തത്വങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ബ്രഹ്മാവ് സൃഷ്ടി നടത്ത